السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله النهاردة معنا فيديو جديد ودراسة جديدة عن مشروع تسمين عشر عجول خليط او بلدي هتعرف معنا تكلفة عشر عجول بلدي لازم تاخد بالك من كم حاجة هتعرفها معانا ان شاء الله في اخر الفيديو وفي نقطه تانية هتعرفها معانا برضو في الفيديو وهتعرف كمان قد ايه بياكل عجل التسمين في الدوره الست شهور ما تفوتش لحظه عشان ان شاء الله تعرف كل حاجه عن دراسه الجدول اليكم دراسه الجدول دراسه الجدول مشروع تسمين عجول اول حاجه بحتاج تكاليف عشر عجول وزن 200 كيلو وببقى محتاج عنبر ياخد من 10 ل 15 راس محتاج مكان لشيل العلف محتاج تحصينات متابعه باستمرار ميزان بسكول اشراف فيطري غرفه عزل للعجول المصابه محتاج عامل ولو مش مجهز مكانك طبعا هتبقى محتاج مكان وتكاليف انشائي هتعرف معانا تكلفة علف الدورة الواحدة وايضا هتعرف اجمالي التكاليف وحساب العائد والنقط دي ان شاء الله هنشرحها مع بعضينا على طول ما تفوتش لحظة من الفيديو ان شاء الله عشان تعرف كل حاجة عن دراسة الجدوى لو ان شاء الله حابب تعمل مشروع تسمين العجول اول بند تكلفة عشر عجول بلدي وزن 200 كيلو جرام هنقول ان متوسط وزن العجل 15 متوسط وزن العجل 200 كيلو وحطينا تقدير له 15000 جنيه وده او سعر مبدئي 15000 قابل الزياده وقابل للنقص عندك 10 عجول في 15000 جنيه ب 150000 جنيه وده اجمالي المشتريات في فتره الدوره تاني بند محتاج عنبر ياخد من 10 ل 15 عجل عايزكم تقولوا لي ليه انا قلت من 10 ل 15 راس في التعليقات وبكده في دراسه الجدول هتبقى عرفت ان انت محتاج عنبر من 10 ل 15 راس من طوز التعليقات والعنبر يبقى مجهز من مجاميعه عشان يبقى جاهز من طوايل شبابيك تهويه نظافه وفي فيديو كمان هسيبه لكم في الوصف ان شاء الله هيعجبكم وفيه تجهيز المزرعه ككل وتصوير داخلي للمزرعه بند 3 محتاج مكان يشيل العلف والمكان ده هو اللي بيتحط فيه العليقه الجافه اللي بتبقى جاهزه فيها البقوليات الحاصه بالتغليف محتاج طبعا مكان لشيل العلف وده المكان اللي بتحط فيه العليقه الجافه اللي هي جاهزه او العليقه اللي بتبقى خاصه بتسمين العجول سواء كانت تبن او سلاج او دريس خد ملحوظه اساسي لازم أن تكون مجهز العليقه لان التاخير في تقديم العليقه غير مو... في غير موعدها بيسبب مشاكل كبيره لو عايز تعرف ايه هي المشاكل واضرارها والغير متوقعه اترك تعليق ان شاء الله وان شاء الله نقول لك عن المشاكل اللي بتواجه العجول في تاخير تقديم الاعلاف والغير متوقع حدوث تاني حاجه تحديد العليقه ونوعها اللي هياكل منها العجل في فتره التسمين بمعنى ان انت عايز معامل تحويل يكون عالي سعر مجزي خلطه ممتازه وكمان لازم تعرف سعر التبن وسعر السلاج وسعر الدريس قبل دراسه الجدوى رابع بند انت محتاج تحصينات لان بالعجل اللي وزنه 200 كيلو في فتره يعني العجل اللي وزنه 200 كيلو محتاج تحصينات ولازم تعرف ان العجول اللي بتشتريها محصنه ولا لا في الاغلب بتبقى تحصينات مش كامله تاني حاجه لاجي استشاره الطبيب في التحصينات وخصوصا في العجول اللي هي وزن 200 كيلو لان العمر بتاعها في العجول البلدي بيبقى حوالي سنه اللي هو بيبقى تقريبا 200 كيلو في العجل البلدي طبعا انواع التحصينات كتيره بس مش هنفرضها كلها اولهما مرض الحمى القلعيه مرض حمى الثلاث ايام الموت المفاجئ الجلد العقدي وامراض اخرى كتير عفانا وعافاكم الله وطبعا بمشيئه الله والتحصينات ما تقلقش من اي حاجه والتحصينات دي بتبقى موضوعه في التكاليف لان العجول لو مش محصنه لو العجول محصنه هتبقى التكاليف اقل بند خمسة وده البند رقم اللي فيه المتابعه باستمرار والمتابعه باستمرار دي هي مباشره والمشروع على مدار الدوره الست شهور محتاج ميزان بسكول وده ميزان بيتم عليه وزن العجول زي اللي قدام حضراتكم ده وفي بتعرف معامل التحويل هل العجول بتستجيب لمعامل التحويل ولا لا وفي بتعرف العليقه ممتازه ولا جيده ولا رديئه وعن طريقه بيتم وزن العجول من 20 ل 25 يوم لمعرفه التحويل اليومي الاشراف البيطري ودي هي متابعه الدكتور المختص للمزرعه اثناء صريان فتره التحصينات للعجول منع لحدوث اي نوع من المخاطر في العجول بند 8 محتاج غرفه عزل الايه العجول المصابه وهي اللي بيتم فيها عزل العجول المصابه السليمه الغير سليمه لاستكمال العلاج ولو عايز تعرف ايه هو اخطر شيء ينقل فيه العدوى للحيوان بشكل مباشر يا ريت تقول لنا في التعليقات وفي الكومنتات وان شاء الله هنجاوبك على طول محتاج عامل وده اللي بيبقى قائم على المشروع سواء بتعمل بتعليمات من صاحب المشروع او استشاري الدكتور وايضا القائم على النظافه وتقديم العليقه ومياه الشرب للحيوانات طب في حاله صاحب المشروع هو القائم على المشروع وده الافضل يبقى هتوفر اجره عامل لمده 6 شهور طيب لو المكان مش مجهز محتاج عنبر ايجار بناء طوائل لاكل العجول تاسيس ارضيه ودي تكاليف ماديه عشان ارضيه العجول ودي بتترفع من اساسيات الدوره الثانيه ولانها ما بتبقاش موجوده في التكاليف اللي هي تكلفه العلف قبل ما ادخل في النقطه ديت دي كنت قلت لحضراتكم ان انا هوضح لكم نقطه هتعرفوها في دراسه الجدول 
دراسة الجدول يلزمها عمل يعني هو انك تكون عملت المشروع ده قبل كده او انك واخد خلفية عنه كويس جدا لانه مشروع عايز النفس الطويل ومقابل انك نفسك طويل فبإذن الله هتلاقي المشروع مربح جدا 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 بفضل الله وحبك للمشروع تأكد تماما انك بفضل الله هتكون ناجح الكل هيقول لي هنا في دراسة الجدول في طريقة العلف ان العجلة هياكل طن 200 كيلو استاذ محمد انا هقول لك لا مش هياكل طن 200 كيلو لان معامل التحويل هنا هيلعب دوره لان معامل التحويل بيختلف من العجول البلد للعجول المستورده وهنعرف مع بعض ودي التريكات تانية ان الطبيعي ان وزن عجل 200 كيلو بياكل 4 كيلو علف في اليوم ومعامل التحويل فيه بيتراوح من 800 ل 900 جرام في اليوم وبتطبق العليقه دي لمده شهرين يبقى العلف اللي هيستهلكه العجول 4 كيلو في 60 يوم ب 240 كيلو جرام علف التحويل قلنا لحضراتكم هناخد اعلى تحويل 900 جرام في 60 يوم ب 54 كيلو جرام علف تاني شهرين هيكون ميزان العجل طبيعي 250 كيلو يبقى هياكل 5 كيلو علف في اليوم يبقى لو على وجبتين كل وجبه 2 كيلو ونص علف صافي في الوجبه الواحده يبقى لو حسبنا قيمه الاستهلاك في فتره الشهرين هيطلع 300 كيلو علف اللي هو 5 كيلو في 60 يوم معامل التحويل في الفتره ديت بيبقى يديك كيلو جرام في 60 يوم يعني ب 60 كيلو جرام تالت شهرين هيكون ميزان العجل ما يتراوح من 300 ل 310 كيلو يعني هياكل 6 كيلو علف في اليوم في 60 يوم ب 360 كيلو علف معامل التحويل هنا بيتراوح من كيلو 100 جرام لكيلو 200 جرام في 60 يوم بحوالي 72 كيلو جرام لحم والعجل البلدي اللي يحول من كيلو 100 جرام لكيلو 200 جرام بيبقى عجل بنسميه عجل ممتاز تبقى فترة استهلاك العجول في الست شهور من العلف يبقى هتبقى 900 كيلو جرام يعني طن الا 100 كيلو وده استهلاك العجل في دورة التسمين في العجول البلدي يبقى العجل هيخرج من المزرعة عند حضرتك من 380 كيلو 400 كيلو فيما فوق في خلال الست شهور بفضل الله يبقى لو حسبنا التكاليف ككل يبقى الدورة في العلف من عشر عجول هتاخد تسعة طن دورة علف الطن مثلا وليكن ب 7000 جنيه في تسعة طن بحوالي 63000 جنيه ودي تكاليف مشتريات المرحله الثانيه اللي هي تبن سلاش دريس بتبقى نص ال9 طن يعني العجل بياكل 450 كيلو سواء تبن سواء سلاش سواء دريس ف10 عجول بحوالي 4 طن ونص اما تبن اما سلاج اما دريس سعر السلاج 1200 جنيه وليكن ف4 طن ونص بحوالي 5400 جنيه ادويه مبدئيه لكل عجل 400 جنيه يعني في 10 عجول بحوالي 4000 جنيه استشاري طبيب حوالي 4000 جنيه على فتره الزيارات ودي بتترا ودي حسب تقدير صاحب المزرعه تكاليف كهرباء على مدار الست شهور بحوالي 600 جنيه اجرة عامل ودي هتبقى مكلفة فاحنا بنستبعدها هنا هنعمل اجمالي التكاليف وحساب العائد لدورة الست شهور على مدار السنة على مدار الدورة العشر عجول بلدي اشتريناهم ب 150 الف جنيه وده متوسط ان العجل ب 15 الف جنيه ايجار عنبر سنة بحوالي 15 الف جنيه على اتنين بحوالي 7000 ونص في دورة الست شهور تكاليف انشائية بحوالي 15 الف جنيه بناء طوائل وتجهيزات عنبر وارضية وخرسانة وكفة شيء حساب عليقة 9 طن في 7000 جنيه بحوالي 63000 جنيه العليقه المائيه اللي هي تبن سلاش دريس 4 طن ونص في 1200 جنيه ب 5400 جنيه ادويه 400 جنيه في 10 عجول بحوالي 4000 جنيه استشاري طبيب 4000 جنيه وده حسب زياراته ومتابعته وتقدير صاحب المكان تكاليف كهرباء 600 جنيه خلال الست شهور يعني كل شهر 100 جنيه اجره عامل ودي استبعدناها لعدم زياده التكاليف اجمالي التكاليف وايه هي اجمالي التكاليف اجمالي التكاليف هي كل هي كل اللي احنا صرفناه في فترة التجهيزات من تكاليف شراء ايجار تكاليف انشائية عليقة تكاليف عليقة مائية ادوية استشاري طبيب كهرباء تعالوا نحسبها مع بعض 150 الف جنيه 7000 ونص 15 الف جنيه 63 الف جنيه 5400 جنيه 4000 جنيه 600 جنيه ودي التكاليف الاساسيه واللي بيتراوح اجماليها من 245500 ل 250000 جنيه يبقى تحويل العجول على مدار الدوره في اول شهرين تاني شهرين تالت شهرين زائد ميزان الدوره زائد ميزان العجول اول الدوره اللي تعالوا نجمعهم مع بعض 54 كيلو زائد 60 كيلو زائد 72 كيلو زائد 200 كيلو هيتراوح ميزان العجل من 200 من 386 كيلو تقريبا ل 400 كيلو ان شاء الله فيما اكثر طيب حساب العائد اجمالي موازين العجول في سعر البيع قايم 4 طن في 70 جنيه وليكن سعر البيع بحوالي 280 الف جنيه وسعر البيع ده قابل للزياده او قابل للنقص حسب السوق تبقى دوره العجول البلدي هتوفر لي 30 الف جنيه يعني كل عجله هيوفر لي 3000 جنيه بالنسبه للعجول البلدي وده قابل للزياده ارجو من الله ان اكون وفقت فيما قدمته ولا تنسونا في الاشتراك وتفعيل زر الجرس والاعجاب عشان يوصل لكم منا كل جديد اذا كنت جديد اشترك في القناه ما كنت جديد ما تنسناش باللايك ولا تبخل علينا بالتعليق وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته كان معكم محمد ابراهيم من قناه محمد ابراهيم